Ah, o nome desse vídeo é ah, Dentro de uma cobertura de 39 milhões e 500 mil dólares Isso dá quanto? Dá uns 240, mil reais, 240 milhões de reais ah, Em Nova York com vistas incríveis Ok ah, Enes e o Mazer Talvez eu tenha falado errado ah, Vamos lá Oh, que saudade de Nova York, viu? Muito saudade, New York. <laughs> What's up, everybody? It's Ines here. Ines. Welcome to another episode. Mm -hmm. This week, we're in the Tribeca neighborhood of New York City. And about... Ah, tá. Eu ia falar, isso aqui é nuvem? Não, é porque tá nevando mesmo. Mas, cara, deve ter uns prédios, prédios que chegam em, em nuvem, assim, né? As que ficam mais baixas. Ou eu tô... Ou eu tô maluco. Andar 78, eu não sei nem falar. Se é que seu desejo mandar, oitavo andar. Tá. Não é tão grande. 570 metros quadrados não é tão grande assim. Para 39 milhões. Ah, tá certo que é no andar 78. 70 Ok, 70 andar. Tá certo que é lá no alto, em Nova York, etc. Deve ser numa boa localização. Mas eu não achei tão, tão grande assim, hein? Não é tão caro. Ou oh, como não? 40 milhões. As always, we will leave more information about the property down in the description. And before we start our tour, I want to thank the listing agent, Leonard Steinberg, and his team for allowing us to tour another one of their amazing listings. Now, let's begin. É grande? Não, eu sei que é grande. Só que, por exemplo, assim, em Tubarão tem apartamento desse tamanho. <risos> tem maior que esse, tá ligado? Tem muito maior que esse. É que não é tão grande. Só, só foi uma observação, chat. Só foi uma observação. Tá. Uh, nossa. Eu já fui aqui. É perto da ponte. Hum... Onde que é? Eu tô perdido, na real. Olha só, tudo isso aqui é igual, ó. Todos esses prédios, é tipo um condomíniozão. Lá é tudo mobiliado, desvaloriza o imóvel. É, ok, eu entendo. Eu só falei do espaço. Nossa, eu adoro janela sim, bro. O apartamento do Jean em São Paulo tem uma... Vocês já viram, né, o vídeo, o vídeo dele. Uh, no quarto de, de hóspedes tem uma janela assim e a gente dorme bem assim na janela, tá ligado? Eu durmo ali quando eu vou pra lá. Então, uh, é muito legal ver a cidade de noite ou acordar com a cidade, assim, tá? Bem legal. Serviço de comprar esse apê de boa? Provavelmente. <risos> Adorei o quarto. Sacadinha chique. This penthouse is located in the Four Seasons private residences at 30 Park Place. Four Seasons. This building é um hotel was também. also developed by the legendary Larry Silverstein. Tá. It's a fully serviced building with incredible amenities, and we're going to talk more about the building later in the video. Uh -huh. Also, like we mentioned at the beginning of the video, this is a 78 floor penthouse. Chat, não é o Tobey Maguire, pelo amor de Deus, eu não consigo mais, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Penthouse that has been meticulously remodeled with incredible finishes. And it starts off right here with the entry gallery, tá. the beautiful wood paneled walls, terrazzo floors, and as soon as we walk in, we're head head on with the incredible views mm -hmm. of the city. We have two French doors bringing ton of natural light in, and this is where we have the living room. On this side, we have the gas fireplace with this curved marble wall that runs up all the way to the ceiling. Tá. I really like that they have the steel case glass design on each side of the fireplace, allowing. Cara, para para pensar, deve ser muito frio aí dentro. Aí em cima. Oh, uma lareirinha é bom, viu? Quer ver um forno a lenha? Minha avó tinha na, na casa dela, na antiga casa dela. A casa era toda de madeira e ela tinha um forno a lenha. Quase nada perigoso. <risos> Mas o ponto é, esquentava muito a casa. Era muito gostoso. Era muito bom. Nossa, que saudade, cara. Natural light to travel through the apartment. And I really like these French doors with side lights. O ouvido em top, cara, nessa altura, será? Será que com o elevador... Porque o elevador tem que ser rápido. E na velocidade, às vezes, o, o ouvido em top mesmo. Vocês têm medo de altura? Nossa senhora. O cara vê, o cara vê Manhattan inteiro. 
Se você tem medo de altura... Não, 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 não. Porque assim, ó, nessa sacada, eu não conseguiria chegar. Eu estaria, por exemplo, assim, ó. Digamos que aqui seja... Aqui é, tipo, a altura da... do negócio ali. Eu estaria assim, ó. Eu não consigo. Eu não consigo chegar perto. Vocês sabiam, interessantemente, todo mundo tem medo de cair instintivamente, mas não é todo mundo que tem medo de altura? Olha que interessante. Porque se você... Não façam isso, mas se você pega... <risos> se você pega um bebê e faz tipo assim, ó. Up, tipo assim, ó. Só dá um sustinho que ele vai cair, ele vai ter um reflexo. Ele vai ter tipo... <risos> sabe? Eu acho isso muito louco, porque é tipo um instinto, sabe? Mas não façam isso com bebês, ok? É só, é só um experimento... Que eu nunca fiz, eu vi um vídeo na internet, enfim. The Hudson River, the entire city, all the way to East River, to Brooklyn, you see it all. And it's incredible to have a Não é experiência outdoor space própria. at 78 floor. Now, on that side we have an outdoor seating area with a... Se fazem isso com recém-nascidos, não faz? Uma falda. Porque eu já vi que realmente fazem. A little bit of a dining setup. Ok, right presta atenção no vídeo. Right here we have video. more additional outdoor seating. Also, we have this glass railing. That wraps around the perimeter of this terrace, which in return blocks the wind, makes this space more enjoyable, tá. and gives it an extra safety. É bem grosso o Although, vidro. It's amazing to have an outdoor space on 78 floor with these amazing views. We also é um teste de reflexo para recém-nascidos. Ó, oh, viu, ó. Oh. Eu sou um gênio. We also have two-story heights here. Nossa, mas é bem alto. Can you right in the center from the media room? We're going to show that in a bit. And this building has an iconic look on the exterior with this limestone facade. We can get a uh -huh. close-up from here. Now let's go back inside. Tem dois vídeos, tem dois andares. Nossa, at the living room area. Nossa, chat, eu tô apaixonado, vou comprar. This is amazing space. This is the second friend. No debit. Store that opens up to the terrace and we have these steel cased barn doors. Nossa, que lindo. That opens up to this secondary seating area. It's both great for seating and dining. We have a beautiful chandelier uh -huh. above and north and west facing views that are simply amazing from this room. Also, we have automatic shades throughout the entire place, uh -huh. as you guys can see. Nossa, mas nenhum lugar tem blackout nesses vídeos que a gente assiste. Porque não é possível alguém que tem uma casa com, que custa 40 milhões de dólares não põe um blackout pra ficar tudo escuro no, quando quer. Que tipo assim, nesse ponto é um luxo muito mais importante do que duas salas de jantar, por exemplo. Pra que duas salas de jantar? Eu consigo dar 20 motivos pra ter um blackout, agora duas salas de jantar eu não sei. Now Deve ter, eu acho que não tem. É o segundo vídeo que a gente assiste desse canal de uma casa super cara, que é só essa cortininha uh, mais ou menos. Let's continue our tour. We have secondary barn doors opening up to the office space, but in case you need that extra bit of privacy, you also have these pocket doors sealing off the space. Ele tapa o escritório, mas não tapa o a janela, tá ligado? Uh, dizem que esse reflexo de cair é porque vivíamos em cima de árvores na pré-história. Pode ser. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo faz sentido só porque cair é ruim. Também, né? E a gente aprendeu que cair é ruim. Now let's go to the office. Same wood paneling that we saw at the entry is also brought in here. Bonito. With these bookshelves on each side. Bit of a seating area. This is where we have the desk set up. And I mean the views from this office are simply amazing. Bonito. Right on this side, on the west side, we can see the Nossa. One World Trade Center. And if you get to the edge of this window, you can actually see all the way to the Statue of Liberty. Quero ver. Overall amazing office. And I mean we toured a lot of incredible offices Acho que não. on this channel. And if I had to choose one, I would definitely go with this one because these views are simply inspiring. Tá. Ele só não é muito prático para mim. Sabe? Now, there's actually a hallway here. I want to mention it. I'll show it from the other side. TV set up on this side and the secondary door opens up to a little hallway where we have a small fridge set up. And as we continue, this is where we have the powder room, both for the living area. A pia quadrada. Tenho medo de me jogar sem querer. Eu tô com muitas... Eu tenho... Peraí. Se jogar onde, da onde? Porque a gente tá vendo uma privada e uma pia. Eu também gostei do design e eu gostei da luz no espelho, mas pia quadrada é uma, tipo assim, ó. É a mesma coisa que pegar a roda e quebrar ela. É, é reinventar a roda, só que ao invés de fazer ela redonda, 
você fazer ela achatada. Só isso. Você pegou um objeto e achatou ela. Você destruiu a roda. On the walls, with these Essa pia eu acho que não mexe. At the bottom and at the top. E a quadrada da hora, ela pode... Eu já falo, eu falo isso em todos os vídeos. Ela pode ser bonita, ela pode ser chique, ela pode ser cara. Mas ela não é funcional. Ok? Não é funcional. Porque a sua baba, o seu cuspe e as coisas quando você escova o dente... Ficam ali, nos cantos. Ruim. Co-sealing lighting. And I really like the LED lighting also behind this floating mirror. Tenho nada contra pias, eu amo pias. Fabricated stone vanity design. Eu também não acho bonita, viu? Overall gorgeous bathroom that complements the space. Now, let's go back to the hallway. Tá, tem duas portas pro lavabo, não gostei muito disso, não. I showed the first door in the office. Well, it opens up right here to this hallway. Eu me perdi. Now, let's continue our tour. This hallway continues, we have a coat closet here. And we are back at the entry of this penthouse. Now let's go to the other side. Tá, sure. então a entrada tá aqui, você vira à esquerda, você tem a o aqui na frente tem a sacada, tem a lareira, na esquerda tem o escritório, tal, OK? From this side. Another set of Não gosto do fato do escritório ficar para aquele lado de lá. Feel case doors opening up to this side of the unit, room where nas alturas. We have the staircase going up to the second floor and the grand dining area. We get a ton of natural light coming in. Mm -hmm. Same terrazzo floors are also here, complemented with the warmth of these wood panels. Mikey, let's get a close up. I want to show this detail. This penthouse actually has its own elevator. Claro que tem o próprio elevador. The second floor. There you go, which is amazing. Yeah. Que leva ao segundo andar. Right so. behind us, we have the staircase okay. design. First off, I really like that they also did the glass, a uh, steel case glass paneling also here, allowing natural light to travel. On this Iluminar side, a we torta. Also não, eu achei bonita. O que eu não sei se gosto é essas janelas aqui, ó. Porque o lugar é todo muito... É, como é que eu posso dizer? Eu acho o lugar todo muito bom gosto, assim, sabe? O estilo. Ele é um estilo até simples, digamos assim. Uh, sem muito... Como é que eu posso dizer? Sem muito carnaval, sabe? Não é muito misturado as coisas. Mas... Eu não sei se gosto dessas janelas pretas, assim. Parece que eu tô numa prisão, sabe? Sei lá. Muito clean, exatamente, é isso que eu quis dizer. É bem clean, só que isso aqui em toda casa, não sei. Não sei. Eu não... Muito sem graça? É, então... É porque assim, ó, ao mesmo tempo essa casa aqui tá sendo vista... Ela não tem personalidade nenhuma, ela tá desse jeito pra você chegar e colocar a sua personalidade. Mas esses... Isso daqui... Sei lá, eu só acho que... Acho muito frio. Acho que poderia ser uma coisa mais quente. Tem muitos floating steel staircase designs, but this one stands out. First of all, it kind of has an industrial touch. I really like it. Então, ó, toque industrial, exatamente. Tem um toque industrial, só que todo o resto não é industrial. E aí eu não sei se uma coisa industrial casaria bem com não industrial, entendeu? It's an open riser with the curvature on the threads. It's just something different. And I really like how this glass railing kind of complements with the industrial looks. Yeah, I really like how that's uh, wrapped in leather also. Kind of gives you a little bit of grip and... Ah! Nossa! É couro? Bro! O corrimão é revestido com couro? And, uh, kind of warms the railing too when it's ah? Cold. Yeah, I agree. I really like that detail as well. And Mikey, let's show this. Look at that... Oh, não esperava. Achei... Achei... Achei interessante, na real. Péssimo. Achei estranho. Não sei. Não sei. Eu acho nada a ver. Eu achei interessante, mas nada a ver porque, pelo que a gente tá vendo, tá ligado? Meio brega. Parece fita crepe. <risos> Window frame right there. And as you come up or go down from the second floor, you see the entire city, which is amazing. Uh -huh. Yeah, there's a lot of great views in here, but that is one of the best frames that we see in the entire house. I feel like every single room we walk in, we're gonna talk about the views. Yeah. It's, it's uh -huh. hard not to. Now let's cover the dining area. We have a beautiful chandelier above that looks like a sculpture. Wood slab table that says six people. I love how minimalist the furniture in this apartment is. Sim. And of course, we get the north views from here. Uh -huh. Mikey, let's get a close up. You can actually see the Woolworth building from here as well. Woolworth. East River. I mean, even from your dining area, you get. In Nossa, cara. Eu lembro de estar tá caminhando na, na rua aqui e ver esse prédio e pensar: meu Deus do céu. É muito grande. E esse cara tá olhando pra baixo pra ele, tá ligado? É muito alto. 78 andar. 
É muito alto. Não, não, não. Eu não fui, eu não, eu não, eu não fui feito pra morar em tão alto assim. Incredible. Não funciona pra mim. Yeah, it's really, really nice. I know these views... Não botei fé no pezinho da cadeira, não? Pior que eu não vi. Now, let's continue our tour. Ah, é só um, é só um negocinho de ferro, né? This pivot door right here, Mikey. Let's get a close up with this metal finish and these glass inserts. Gostei. I mean, this door is definitely, definitely heavy. All right. Now, more views. We have these built-in glass sections right here. Let mm -hmm. me show you guys these glass railings, and I really like the texture on the glass doors as well. É, mas olha só, na verdade isso tem aqui no meu apartamento, esse vidro aqui, ó Que não dá pra ver do outro lado E eu meio que me arrependi de colocar ele uh, Porque sei lá, por exemplo, eu vou colocar meus pops aqui <risos> Não vai dar pra ver, sabe? More built-ins, a little bit of a countertop space here uh -huh. And this is where we have the kitchen and the infant a little bit of a Tipo assim Sei lá, eu não, eu não acho bonito, mas isso é uma coisa muito pessoal da space Daí. Here. And this is where we have the kitchen and the informal dining area. This kitchen uhum. is simply stunning. I love the natural stone countertop. A cozinha realmente é muito bonita, mas essas pedras me distraíram demais. Let's start with the island setup. Of course, we have the natural stone countertops, perfectly book matched with the waterfall edge here. Island seating on both sides, and the island setup kind of continues Não da pedra. right behind me. We have the pantry right. Eu gosto mais clean, sabe? Gostei da dispensa. Muito boa a dispensa. Aqui nós temos o main sink, dishwasher on this side, beautiful countertop, same countertops, also as a backsplash. Mikey, we gotta show this detail. Let's get a close up right here. Aham, uh -huh, tomada. Not only we have the entire plugs in this house, outlets, recessed in, they are also book matched uh -huh. to the countertops. That's Legal, isso aí é um detalhe bem massa. Attention to detail, right? And we have this beautiful... Eu também acho um mármore branco ia ficar muito mais bonito. Ou branco ou um cinza bem clarinho. Bem, bem, bem clarinho. Talvez com aquelas, com aquelas pintinhas assim, bem... Eu não sei o nome. Mas eu acho que ficaria bem bonito. Gostei disso aqui, ó. Que dá pra colocar as toalhas em todos os... Uh, os coisas. Nas, no puxador, no caso. Millwork. Another detail that we kind of don't see quite often. These exposed hinges as well, that gives a lot of character. É, eu gostei. Isso aí eu gostei. Glass cabinetry we saw earlier. They use it as uppers over here with the LED lighting uh -huh. as well. Continuing here, Gagana appliances. Gaganeu. You have the ovens here. Your wine fridge. Tá. And it actually opens up the hallway here. We're going to talk about that later. As we continue. Oh, eu não sou muito fã de vinho, mas geralmente quando a gente vê uma, umas casas milionárias dessas, Dá muita atenção pro, tipo, pro vinho, tá ligado? Como é que é o nome? Adega. E esse daí tá discretinho, tá legal. Tá junto com as outras coisas, sabe? Não é, uma, não é um outro evento, o vinho, tá ligado? Your oven set up below. And we have the commercial vent above. Same natural stone countertops. Also used as a backsplash with the shelf design here. Again, like I mentioned earlier, I love those exposed hinge designs. We can get a closer look at the cabinet. From... Eu não gostei disso daqui. Aqui em cima se torna inútil. É muito alto. É muito alto. É ruim porque, tipo assim, ó, você guarda coisas que você raramente usa. Então, pra que ter? Here. Yeah, I gotta say. Coming from LA, like, I thought that we kind of knew what really good taste in homes and kitchen wa kitchens were, but, like, we've seen some incredible kitchens while we're here, and this has to be, like, one of the best we've ever seen. This stone is really, really cool. Uh, I thought we had seen it all, but this is, like, totally new. Cara, a... eu tô... Talvez eu esteja... Eu tô começando a gostar da pedra. Claramente não entendo nada de arquitetura. Eu? Uh, ou aquilo ali? Sei lá, eu acho muito alto. Eu acho levemente inútil. Não sei. É porque assim, ó. Eu sempre vou pro mais útil do que bonito. Em qualquer coisa. Mas sei lá, eu tô começando a gostar da pedra. E o que o cara falou, uh, vindo de Los Angeles e tal. Uh, vindo de alguém que já foi pros dois lugares várias vezes. Los Angeles várias vezes, não foi. <risos> Perdi as contas. Mentira, não foi tantas vezes assim. Uh, uma das coisas que eu percebi em Nova York é que as pessoas realmente são mais elegantes. Essa é a palavra certa. Elegantes. Não necessariamente chiques, mas elas sabem se vestir de um jeito que chama a atenção. Às vezes é simples, mas ainda assim elegante. Olha o jeito da gala dormindo. E, principalmente em Tóquio também. New York é frio? Sim, mas Nova York pode ser muito quente também. Eu já passei muito calor em Nova York. E no Japão, em Tóquio, Tóquio tem as pessoas mais estilosas que eu já vi na minha vida inteira. Mas eu entendo o que ele tá dizendo porque tem uma noção um pouco mais elegante em Nova York. 
Things with RMM. It's a different level. Yeah. I mean, it's amazing how they finished out this unit. Every detail is so thought out. Everything is finished perfectly. I'm just as impressed as you are with this kitchen and the finishes. In e a cozinha house. bem clara, sabe? Right, Entra muita luz tour. natural. Eu gosto disso. Freezer set up here. I mean, take a look at the cabinetry here, Mikey. So like Ooh. a pantry, kind of like an extra pantry. Yeah. But... Nice, para temperos e coisas do tipo. Oh, adorei isso aí. É alto pra caramba. Os meus temperinhos tem uma tem uma gavetinha assim embaixo, estão tudo amontoado um em cima do outro. I mean, it's amazing how well they utilize every bit of space, Aí, ó, space, útil, right? tá ligado? And second there. Oh. E tipo assim, a geladeira e o freezer estão dentro do, do armário. Vocês gostam disso? Porque eu acho que combina mais com o ambiente, mas eu gosto de ver a geladeira. Eu não gosto de ver ela embutida necessariamente. Think here, let's not forget. Second there dishwasher. Your island setup continues. I mean, a lava, say, lava I louça eu concordo de ser tapado, mas eu gosto da geladeira exposta. It looks gorgeous. At this point, let's give credit to the interior designer of this penthouse, Monique Gibson. I think she did a phenomenal job with the remodel, her finishes, you know, selection with the stone cabinetry, everything looks gorgeous. Uh -huh. Yeah, yeah, it's really incredible. And uh, so interior designers typically choose uh, finishes like stones, marbles, that kind of thing. Lay out everything. Yeah, she did a fantastic job. She did a fantastic job. Also, I'm just realizing, Mikey, let's get a, a close up on that chandelier. Looks gorgeous, that light fixture. Yeah, I really like that. Gostei. Now, the entire penthouse gets incredible views. Of course, this side of the penthouse, we get the East Nossa. River. Olha que legal, chat. One Manhattan Square. Nossa, muito massa. Brooklyn. I mean, it's amazing. Muito massa esse sofá aqui encostado na, nas janelas, amazing. na parede. Eu adorei And isso aí. on this side, we have the... Ah, meio perigoso, né? Acabei de me tocar. Se, se eu dou... Tipo assim, ó. Se eu... Eu não... Meus amigos não podem entrar numa festinha aqui. Não, ia ser uma chacina. Built-in seating running along the wall. Dining table here. Let's get a close up on this light fixture. Again, another unique detail. Yeah, I saw that earlier. Uh -huh. I really, Mas é really grande, like né? That. And this whole seating area. Aí, ó, isso aí não estaria em pé. Isso aí não estaria nem grudado na parede se eu tivesse aí com meus amigos. Yeah, like I would just love to sit down here on a snowy day like this. Por quê? <laughs> read a book with that like Isso aqui, ó. Tá vendo que aqui... Ah, ai, um vinho. Ah, um... Tanqueray. Ah, um... Tu, 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 tu. Sei lá. Cliff on your side. A gente é caipirinha, né? You're right, you know? I know, I know. Just enjoy these incredible views. Yeah. Also, while I was walking here to show this, I realized another detail. Mikey, let's get a close up. Look how they beautifully recessed in the outlet. Horrível. Even the grains are matching. That's amazing. Ah tá, isso daí é pra coisas... Esquece, esquece. Yeah. Eu tava pensando, ah, mas é a tomada da TV, tá tudo embutido, obviamente. Não, isso aí é pra, tipo, ah, carregar o celular ou outra coisa do tipo. That's e aí, olha só, TV. chat, olha só, olha só, para pra pensar. Janela aqui atrás, janela aqui atrás, TV aqui na frente. E a janela não tem blackout, entendeu? Essas coisas aqui é que não faz sentido pra mim. We have the TV set up on this side, let's follow this hallway. Que não right tem blackout. Here. Ele teria, ele teria mostrado se tivesse, não tem. We get a powder room. Vacilo demais. The same the floors, and I really like how they run the floors all the way to the walls with this steel frame and this floating mirror design. Câmera bem. And they use the same steel to create the leg design for the stone Gostei. vanity. Overall gorgeous. Gostei bastante desse aí. Mas é outro lavabo, tem dois lavabos. Continuing our tour. We are in the laundry room, stacked washer and dryer on this side. Meu Deus, que área de serviço linda. We get the sink right here on this side and this door opens up to the service access, uh -huh. staircase, all that good stuff. Nossa, que área de serviço Lastly, incrível. As we go this way. This is where we have a second... Nossa, cara, tá vendo, ó? Nossa, eu achei incrível ela. Achei espaçosa, cabe tudo que eu preciso. A máquina de lavar e secar uma em cima da outra direitinho. Aí tem uma pia ali, o um tanquezinho. Incrível. Eu amei. Minha parte preferida da casa. Gostei dos espelhos. Uh, minha parte preferida. Os quartos. Let's go. Let's go, galera. Let's go.
All right, everyone, before I come up to the landing of the second floor, check out these incredible views. I feel like I'm running out of adjectives. I mean, to me, these views are incredibly inspiring. Imagine going down to the first floor, looking at these views, or going up to the second floor. Just simply mm -hmm. amazing. Now, we have the plaster walls also here. Beautiful chandelier right in the center. Huh? And here we are at the landing of the second floor. Now, on my left-hand side, we have the primary bedroom suite. On my right-hand side, we have four spacious guest suites. Nossa. So let's go this way. Pera, mas em quatro suites, ele não falou que tinha cinco banheiros só o lugar? This one is the first bedroom, currently staged as a media room. We have the seating area on this side, TV position right here. Bro, adorei. Paneled wood back walls and Are you seeing that detail, Mikey? The recess speakers so. on each side. <gasps> Yeah, you know I uh, love my sleek uh, speaker designs. Foda. Oh, there you go, you have one right here. Sacada. Nossa. We have these walls consists, and there's actually another detail I would like to point out. So, I'm pretty sure I forgot to mention it on the first floor. We have this baseboard design. On the bottom, we have this metal trim. So we have the baseboard floating up. This uh -huh. is actually plaster. This is not a baseboard, although it looks like a tall baseboard. But I wanted to mention it because this is the first time we're seeing a detail like this. Yeah, I had no idea. Legal. It's a unique one. Tipo, é um, um rodapé bem alto. Achei interessante. Now, we get a wet bar over here. Imagina passar a quarentena aí. Eu não, eu não sei, eu não sei. Já basta a Ellen DeGeneres falando que ela tava se sentindo uma prisão. Quando anunciaram o lockdown e afins. Então, toda vez que eu, sei lá, eu vejo alguém numa casa gigantesca... Ah, imagina passar a quarentena aí. É, sei lá, eu imagino elas, elas falando coisas como a Ellen DeGeneres. Uma prisão. Que horrível. Deve ter, deve ter sido muito difícil. Foda. Good girl, Wally. Good girl. So big now. Imagina ter só uma banheira. E uma piscina. Meu Deus, que piscina linda. Cara, foda. É, é foda passar por isso. Uma prisão. Oh, que cara de pau, hein? <risos> cara de pau demais. <risos> Pelo amor de Deus. Ok, vamos lá. Uh, deixa eu voltar um pouquinho. Yeah. Tá, ok. Ele falou do no rodapé alto. É uma única. Agora, você tem uma wet bar aqui. Tá. Um pequeno frigo de setup. Gostei. Glass shelves. E oh, como esse... eu vou Esse quarto é muito massa. Puta que pariu. Eu adorei. Stores, but before we do that, let's check out this full bathroom. Eu tô esperando, tô esperando ele mostrar o quarto de games. Eu quero ver o teu setup. Eu quero julgar o teu setup. Eu quero ver se os fios estão organizados. Eu quero ver quantos monitores você tem. Like I... Quero ver se você tem luzinhas gamers. Muito bonito. Pia redonda. Pia redonda. Eu sabia. Eles guardam a melhor pia para os quartos. Muito lindo. Eu adorei. Now, let's go. You ready, Mikey? It's kind of scary. 79th floor, we have Ai. this Juliet balcony, and I mean, Ai, não vai look ali at fora. these incredible views. Não vai ali fora. This is simply amazing. Meu Deus, yeah, me deu, me deu, me deu sensação. Step over here a little bit. Oh, that's scary. <laughs> It's a little bit scary. <laughs> ah, tudo bem, ele cai no, ele cai na varanda do primeiro andar, tá It's tudo amazing. certo. Uh, I wouldn't mind watching TV here, looking at this view. Com certeza. Overall, oh, melhor quarto. Great room. And let's go back to the hallway and continue. Putz, imagina uma festinha ali. So we have... Quando eu falo, assim, ó, quando eu falo festinha, é 10 marmanjo jogando Nintendo Switch bebendo uma cervejinha. Isso é festinha para mim. This secondary door here, opening up to this side of the penthouse. Tá. Ah. Your elevator access on the 79th floor. Uh -huh. So this is kind of like your secondary exterior door. Tá. Ah. And as we continue, we have these uh, wallpaper design This is actually kind of like Horrível. the kids' side of the penthouse. Horrível. We get a secondary wet bar here Horrível. with marble countertops, backsplash, fridge, microwave right here. Pra quê? And this door opens. Pra quê? Pra que um micro? Pra que uma pia? Ai. Fridge. Estragou. Mi Ruined. Microwave right here. And this door opens up to a full bathroom. Same marble timeless designs are also here with the marble mosaic tile. A cortina, bro. Then it is set up with marble countertops and also marble walls continuing into this. Cara, como que americano estadunidense <laughs> tem essas cortinas em banheiro, cara?
A gente não tá em 1062 a.C. Porém, todo o resto é muito bonito. Muito bom gosto. I love all the built-ins. We have the TV set up with the built-in seating right here. This space is just really cute overall. Yeah, I really like it. Uh, sim, é, é fofo para um consultório de dentista. Enquanto as crianças estão esperando serem atendidas, bagunçando as coisas tudo e desenhando com giz. Que coisa inútil para ter numa casa. And I really like how they have those windows into the next room. We'll see those in a second, I guess though. Yeah, that's right. Actually, let's go in. This is the first bedroom. We got these built-ins, and Mikey, can we show the view? Bro, o quarto da criança é muito fofinho. Agora, o quarto da criança ficou fofinho demais. The World Trade Center, which is amazing. Yeah, I mean, the views, any way you look in this apartment, muito are just incredible. Muito bonito, realmente. I can't imagine having a room like this as a kid, though. O gosto deles é diferenciado. É tipo assim, parece que, parece que era uma, uma pessoa que fez o um andar de baixo, outra pessoa que fez o um andar de cima, e outra pessoa que fez esse quarto. And I mean, we have this loft space with this really cute bed set up on Muito top. Muito bonitinho, cara. This is New York. Every bit of space counts. Sim, olha só, essa parte aqui embaixo ficou muito fofinha. Even eu adoraria ter um quarto assim se eu fosse se, quando quando eu tiver quando eu fosse criança. Até agora eu adoraria. Yes. Have little drawers. I don't know why people don't do that in every house. That makes I know, sense. right? Makes no sense. I mean, it's such a uh, wasted space. Yeah. Now. As gavetas ali, eu gostei second também. Second bedroom on this side, which is right here. Again, very Horrível. charming. We have the high ceilings, Horrível. chandelier above, built-in closets, amazing view. Horrível, okay. estragou. Now, third se fizesse, bedroom. By the se tivesse way, feito we'll... igual, um loftzinho em cima e as coisas embaixo teria sido muito melhor. Que absurdo isso. Estragou tudo. E foi outra pessoa que fez esse quarto. Um, stack washer, dryer... Não é possível. Não é possível. Estadunidenses, para de colocar a máquina de lavar roupa, de secar roupa do lado dos quartos. O que, que vocês têm? O que, que tem de errado com vocês? Meu Deus, velho, barulho. Ruim! Aproveita espaço pra fazer outra coisa, fazer um closet gigantesco. A, aquela salinha lá de, de, de hangout lá, de, da TV e tal, o frigobar e tal, que faz, faz três vezes o tamanho daquilo, põe uma mesa de sinuca, põe uma mesa de ping-pong, põe qualquer coisa, faz uma sala de cinema, faz qualquer coisa, mas não põe a máquina de lavar, a máquina de secar do lado dos quartos. Mas que inferno, velho! Meu Deus! No meio do corredor, que coisa mais idiota! This one also has a build PQP, essa cama eu dei pra minha neta e o Luba detonando. Eu não achei a cama horrível, eu achei tudo horrível. Built-in closet right here, bed set up on this side, gets a full bathroom, which is right... Olha o tamanho do quarto! Podia fazer um quarto muito maior, esse quarto é pequeno! Right here, same kind of finishes that we saw are also brought in here. O quarto é, tipo assim ó, a gente tá vendo uma, um apartamento no 78º andar de Nova York, você tem uma vista pro fucking One World Center e você tem um quarto desse tamanho? Não. 79, sim, é 79 porque tem dois andares ainda. Bro. Which is right here. Same kind of finishes that we saw or also brought in here. 50 tons de parede, sim. Gente, chegamos nas partes mais, tipo assim, ó, pô, o quarto é uma parte muito importante. Tipo assim, quarto é uma parte muito importante do apartamento pra mim. Como vamos fazer o quarto? Você quer uma coisa mais moderna, uma coisa mais fofa, uma coisa mais extravagante, uma coisa diferente ou uma coisa mais padrão? A resposta é sim. Eles fizeram um quarto de cada vez. Um quarto de cada coisa. Só pra vender. Flores, marble, shower sill, with a timeless clay subway design and staggered pattern. Overall... We have three bedrooms on this side with kind of like their own hangout area designed for the kids. Now let's go back to the hallway. Nossa, aí, and aí faz um carrossel ali. Toward the primary bedroom. By the way, this is where we have the landing. <laughs> hallway and Sim. toward the primary bedroom. Olha, olha a diferença. Olha a diferença ele andando. É outro lugar. By the não way, é o apartamento aí. Uh -huh. Ok, vamos lá. Principal, a gente ainda não viu o quarto gamer. Vamos lá. Tô, tô esperando que esteja junto aí. Meu Deus, fiquei enjoado. Pegaram o vestido da minha tia perua de 78 anos 
que tem 17 gatos em casa e fizeram o carpê disso. For the primary bedroom, we get a bit of a built-in seating area here with an office setup. Everything is nicely paneled in with these mirrored doors. Good size closet with a chandelier above and even from your closet, amazing views continue. Yeah, I love the patina they use on that uh, mirror too. It's a unique touch and actually, I can't get it close up. They actually also have it here as well. Yeah, it looks really cool. Now, going in here, we have the first primary bathroom here. Marble floors. Que lindo! Como que é possível? Um apartamento tem esse banheiro e aquela coisa horrível que a gente acabou de ver. Como que é possível? Marble walls all the way to the ceilings. Then it is designed on this side with the exposed hinges like we saw at the kitchen cabinetry. Eu achei a pia baixa. Beautiful. Achei o balcão baixo. Tá na cintura dele. Quanto de altura o Enes tem? Full countertops with cone fixtures. We have the medicine cabinet here. Also radiant heating in this bathroom which is nice and cozy. On this side we have the freestanding tub. Of course, we get the north and the east views. Nossa, also, que vista linda. We have this gorgeous chrome tub fill mm -hmm. here as well. Bonito. As we continue. A banheira é pequena também, mal cabe duas pessoas aí. Water closet here. Ai, o bacio é os moderno. This door opens up to the walk-in shower. Essa casa teve quantos, quantos arquitetos? Uh, sim. We have marble from the floors all the way to the ceilings with these timeless chrome fixtures and the rain head. Yeah. Overall, gorgeous bathroom. Sim, o banheiro é lindo. Now, let's go back to the hallway. O banheiro, o banheiro e a área de serviço para mim são os melhores lugares. And right here we have the pocket door. É um cagador chique, sim. Opening up to the primary bedroom. Come on in. We have the bed situated on this side with the wood paneled back walls. Gostei. All right, Mikey, let's focus towards the windows. Shades. Love these automatic shades. Yeah, and these are blackout. Aí tem blackout. Exactly. Isso aí é blackout. So just imagine at night going to the bed, looking at this view, mm -hmm. or in the morning, hitting the button and putting up the shades mm -hmm. and starting your day. Yeah, I really like that. Um botão. O meu é um controle. One thing I really like about these shades, we rarely see it, but when they take the time to actually put a little cavity for the shades to go into, so no light can slip through right here. It's a uh -huh. true seal. Yeah, exactly. I agree. Isso é I importante. agree. Attention to detail, right? Isso é importante, porque deve ser frio e deve bater um vento. And I mean, your views. That's East River. O banheiro salvou toda a cagada do resto dos cômodos. Gostei da... Gostei da... Trocadilho. Brooklyn. We are looking down on the Woolworth building. It's, it's simply amazing. I'm, the whole day I feel like I kept talking about the views, but they're just amazing. All right, let's continue our tour. So... Primary bedroom continues. We have the secondary built-in closet uh -huh. set up on this side. Before we cover this section, let's go in here. Eu não teria tênis suficiente para isso. Again, marble finishes are also in here. With the uh -huh. vanity set up, medicine cabinet, and this massive walk-in shower in here. With the uh -huh. timeless chrome fixtures. Overall, gorgeous bathroom. Bonito também. Lastly, Eu gostei mais do we outro. have the secondary closet right here. Uh -huh. With the drawers set up on this side. More built-ins here and dois closets. Seria para o casal basicamente, né? For the primary bedroom. <laughs> ele tem uma TV no closet. Here and ele tem ele tem uma TV no closet. Gym space. E um ventilador. For the ah não, desculpa, é uma academia. É uma academia, 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 academia. Isso é uma academia. Bedroom. Overall, amazing primary bedroom suite. And Gym what space, a great ele falou, penthouse. né? Now, why don't we go downstairs and meet Leonard Steinberg, who's the list? É meio pequeno, né? Achei pequeno. And what a great penthouse. Now, why don't we go downstairs and meet Leonard Stein? Eu admito que fecharia a, a, a janela do quarto se tivesse pelado, porque penso que estão me olhando. Cara, nessa altura, provavelmente não. Uh, eu não teria problema com isso. O Léo já brigou algumas vezes comigo, porque eu, sim, eu, eu... Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Dá pra ver tudo da minha janela. Uh, assim, digo, do caso, de fora pra dentro. Eu passo pelado. No mínimo umas quatro vezes por dia ali. Eu tô, tô, tô nem aí. Tô nem aí. Quer ver, vê. Quer, sei lá. Ah, sei lá. Se vazar, vazou. É isso aí. Who's the listing agent of this property? Asking a few questions about the building and this amazing penthouse. Uh -huh. A gente vai conhecer o. Alright, everyone. O designer. So we have Leonard here, who's the listing agent corretor, of this desculpa. property. Leonard, we just finished our tour and the place looks stunning. I mean, the finishes are incredible and the views are just simply breathtaking. Mm -hmm. So, first thing I wanted to ask you is, obviously, this is a Four Seasons building, right? Mm -hmm. You got the management, 
got the views, it's incredible, but from your perspective, what makes this building so special? Well, I think it is a level of quality huh? from the front door, the sidewalk, all the way to the roof that is 100% consistent. Mm -hmm. And I think the uh, type of audience that's attracted to this sort of price point and building mm -hmm. and space and who have the means, they want everything and they want everything to be perfect. Eu acredito nisso que ele tá falando. Yes, indeed, indeed. Eu acredito nisso que ele tá falando de questão de qualidade. As coisas aí devem ser top de linha, sabe? Only are the finishes beautiful, but you have amenities and services here that are par none. Got it. And how about the views? I mean, obviously we're on a 78th floor and you mentioned to me earlier that, you know, our surrounding buildings are quite low and this part of the Manhattan, you, you only get views like this from a building this type. Uh -huh. What's unusual well, about this building is that even though you're on a high floor, in many parts of the world when you're on a high floor, you don't necessarily get a big open view corridor because you are surrounded by very tall buildings. True. Okay. This is an unusual building in that from this point upwards to Midtown are mostly lower lying buildings. So Sim. as you stare north, there's a protected crescendo of building heights that rise all the way from six or seven... Cara, que lindo, hein? Oh, que saudade de Nova York. Story buildings all the way up then to Midtown where they get up to 100 uh, stories. But this provides this dramatic exposure, the likes of which you cannot replicate any... De todas as... Eu acho que eu já fui pra Nova York sete vezes. Sete? Talvez umas cinco vezes. Todas foram a trabalho. Mentira, uma não foi a trabalho. De todas as vezes que eu fui, uma não foi a trabalho. Então todas as outras que eu fui, show de bola, tudo pago. <risos> <risos> Agora, a vez que eu fui passar, acho que a gente foi passar, a gente foi passar um ano novo. Uh, aí doeu. I mean, we experienced it all day. Aí doeu bastante o bolso. I mean, the views are simply breathtaking. Another thing I wanted to mention, so when I did a little bit of research on the building, I realized units were completed in 2016. But this particular apartment, I know we mentioned it in the video, doesn't look like any of the units. So obviously, it's been through a major remodel. So can you tell us a little bit you know the story behind that. Mas é, ele parece well, novo o prédio. The very best units in the entire building and of mm -hmm. course that required the current owners to commit to buying in this building many months I think if not years Sim. before the building was delivered. Isso é normal, na so real. they picked out the specific unit of which there's only one mm -hmm. and more uh -huh. importantly while Robert Emston does a beautiful finish out their expectations for a finish out were Oh, esse cara é chique, né? Dá pra ver na roupa dele, dá pra ver pelo jeito que ele fala. A barba super bem uh, trimada aqui, assim, ó. O óculos, esse óculos deve custar mais que o... Sei lá, mais que o empréstimo que eu fiz pra ter esse meu apartamento aqui. Vastly superior to that. So they basically got it the entire apartment. And I think the value to whomever is the next owner of this apartment is that you are buying into a multi-year, multi-million dollar renovation that's turnkey ready, so you don't have to do anything. And we've learned mm -hmm. time is the last luxury. <laughs> Here you have the ultimate luxury, not only a spectacular apartment in a spectacular building in one of the greatest cities on the planet, but you have the time, you have the luxury of time. I agree. I agree. Eu não entendi como é que eu tenho o luxo do tempo comprando um apartamento desse. Ele é classudo? Sim, sim, sim. Uma reforma de milhões, ele disse, ele literalmente disse uma reforma de milhões. Mas eu não entendi o que ele quis dizer, que, tipo, ah, que você tem o luxo do tempo. Eu achei que tempo fosse uma coisa que a gente compartilha, que já tá pronto. <risos> tem muito lugar que tá pronto no mundo que não custa 39 milhões e meio de dólares. 39 milhões e 500 mil uh, dólares. Well, thank you so much for joining us today. Uh, this has been an amazing day touring this place. Porque tá no centro da cidade? Eu acho que... Não, não foi isso que ele quis dizer, sei lá. But we would like to stay here a few more hours. So Dólares, isso. Place at dusk. Please make yourself at home and remember it's for sale. A venda? Não, o apartamento é bonito, mas assim, ó, aquela parte de cima me deu enjoo. Eu me senti... Eu, eu me senti pessoalmente atacado com essa parte de cima do... Do, do apartamento. Pessoalmente atacado, aquelas paredes. O, o cara, os caras fizeram isso justamente pra me atacar pessoalmente. Porque eles sabiam que eu ia fazer esse vídeo, reagir, e eu ia ficar puto. Eles fizeram isso pra me atacar. Só eu, sim, só eu. Eles não vão mostrar a parte feia. Eles não estão mostrando a parte feia. Right, Eles não mostraram a parte feia. <risos> no recap. Eles sabiam. That's it for the tour. And I hope everybody enjoyed the video. 
We had so much fun touring this place and enjoying these views today. And for that, I want to thank the listing agent, Leonard Steinberg, and his team for allowing us to tour another one of their mm -hmm. amazing listings. If you enjoyed this video, make sure to give us a like. If you have any questions or input, as always, leave us a comment down below. Tudo if muito you bom. haven't already, make sure to subscribe to our channel. As always, we will leave the information on the property down in the description. And we'll see you guys next week. Ooh, let's go. Let's go. Deixa eu mandar o um link pra vocês do vídeo. Acabou mesmo? Acho que acabou, né? Boa demais. Boa demais, chat. São tours muito bons. Eu sinto que ele explica muito bem. Ele fala dos detalhes. Uh... Eu acho muito legal. Acho muito legal.